ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് അഭയ് ഫ്രം പ്രക്വൈസ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ സി യു ടി പി ജി ഐ ഐ ടി ജാം ടിസ്നെറ്റ് മുതലായ പി ജി എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി പ്രക്വൈസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ഓരോ പെഡഗോജിയിൽ നിന്നും അതായത് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു ഡാറ്റ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ ദ ടീച്ചർ ടു നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എൻ അനീമിയ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ കൺട്രി ഡാഷ് ഓഫ് വിമൻ ഏജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ആൻഡ് ഡാഷ് ഓഫ് മെൻ ഏജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ആർ അനീമിക് ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് വിച്ച് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് നമ്പർ ഇസ് is of boys and girls enrolled in secondary school secondary school uh, join cheyina nfhs 5 that is national health family health survey inde pragaram anemic aayittulla aalukalde data yanu vannittulla appo idu purely data based aanu nammal nerthe cheyida questions nokka parannittundengil endayirunnu aa oru passage mathram vechittulla aayirunnu pakshe idu korchu koodi factual aayittulla kaariyanu kurchu data arayna aalukalku aayittu idilekku pettanu uttarathukku povum pattu anemia varunnathu ninnumayi bandhapetta kanakkal aanu appo ee oru data pragaram endu cheyunnathu 15 to 49 de edeyilla anemic person പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ അനീമിയന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് അനീമിയ കൂടുതലും വീട്ടുകാർക്കാണ് വിമൻ ആണ് ഏർ അത് ആ അസുഖം കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ലേഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ വിമനിലാണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് വിമനിലും അതുപോലെ തന്നെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മെന്നിലും ആണ് അനീമിയ കണ്ടുവരുന്നത് ഫാക്ച്വൽ പക്ക ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമാമി ഗംഗേനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടത്തെ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടേം ആണ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ടേം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും തെറ്റെന്ന ഒരു പ്രവണതയിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കും വിച്ച് വൺ ഇസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു നമാമി ഗണ്ട് This is a flagship program of the union government. This program is started in June 2014. And the objectives of this program are the effective abortment of pollution, conservation and regeneration of the river Ganga. This program will be stretched further to conservation and purification of river Yamuna also. ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാരണം ഇതിൽ നങ്കങ്ക നമാമി ഗംഗ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ഗംഗയുടെ റീജനറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗംഗ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ജൂലൈയിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ജൂണിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു നമാമി ഗംഗ ഇസ് എ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കൺസർവേഷൻ മിഷൻ അപ്രൂവ്ഡ് ആസ് എ ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ബൈ ദ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഇൻ ദ ഇയർ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ബഡ്ജറ്റ് ഔട്ട്ലേ ഓഫ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ക്രോർ ടു അക്കംപ്ലിഷ് ദ ടിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അബാറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് റീജനറേഷൻ ഓഫ് ദി ഓഫ് റിവർ ഗംഗ അപ്പം ഇത് പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഗംഗനെ സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫാക്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് എന്നാണ് അപ്പൊ ആ നോട്ട് എന്നുള്ള ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരീരത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് പെർഫോമിംഗ് ഇൻ എ ഷോ ടീച്ചേഴ്സ് എ ലേണർ ഹൗ ടു ടേക്ക് ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് അപ്ലൈ ഇറ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇറ്റ് മേ ടീച്ച് ദം ടു ബി ഹംബിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്മാർട്ട് ഈഗോളജിസ്റ്റിക്കൽ ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ബി എഡ് പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കാൻ ബി എഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അറിവ് പരീക്ഷ എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മ
ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു മാത്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് അറിയാം മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ മാത്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ചോദ്യം ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രിത്ത് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ എസ് ഫോറസ്റ്റ് വൺ and the area is 64 cm square then what will be the value of length and breadth of the rectangle rectangle the length and breadth aanu kaanan parittullathu rectangle the area nu parayunnathu endane l into b aanu l into b aanu the rectangle the area appo rectangle ivada thannittullathil endane 4 is to 1 aanu the rectangle sides nu parayunnathu so that is 4x aanu adu pole thanne 1x aanu ഇപ്പോ സൈഡ്സിന്റെ റേഷ്യോ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഇത് രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ ഇസ് ടു വൺ ആണ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ടു വൺ എക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ ഫോർ എക്സ് ഇന്റു വൺ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് എന്ത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സി എം സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത് എത്ര ബ്രെത്ത് എത്രയാണ് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും കൂടി തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഫോറും ബ്രെത്ത് വണ്ണും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ഇന്റു വണ്ണും ബ്രെഡ് സോറി ഫോർ ഇന്റു ഫോർ കാരണം എക്സ് വാല്യൂ ഫോർ എക്സ് ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് വരിക ലെങ്ത് ആയിട്ട് വരിക എക്സ് വാല്യൂ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് സോ ഫോർ ഇന്റു ഫോർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ലെങ്ത് ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇന്റു വണ്ണും ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് മാറി പോയതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഗിവൻ ബിലോ ആർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വൺ ലേബിൾ ഡാസ് അസേഷൻ ആൻഡ് അനദർ വൺ ലേബിൾ ഡാസ് റീസൺ അസേഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അസേഷൻ റീസന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടു പ്ലസ് ടു ഈക്വൽസ് ഫോർ റൈറ്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ടൂ ടൂ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാനില്ല കണ്ണും കൂട്ടി ഓപ്ഷൻ ശരിയാണ് ദെൻ ദ സം ഓഫ് ടു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജ് ഇസ് ഓൾ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജിയേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താ കിട്ടുക ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജർ തന്നെയാണ് ഇത് കിട്ടുക അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയത് നാല് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ എ ആണ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ കറക്ട് ആൻഡ് ആർ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ രണ്ട് ശരിയുത്തരാണ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് രണ്ടും ശരിയുത്തരവുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യു എൻ അപ്ഡേറ്റഡ് ദി ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് സോറി യു എൻ അഡോപ്റ്റഡ് ദി ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഇൻ യു എന്റെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഡിസംബർ പത്താണ് അല്ലെ ഏത് വർഷമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് എന്ത് നടന്നിട്ടുള്ളത് യു എന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ അതായത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തി നടന്നിട്ടുള്ളത് ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഇസ് എ മൈൽ സ്റ്റോൺ ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻ ദിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് drafted by representatives with different legal and cultural background from all regions of the world the de- de- declaration was proclaimed by the united nations general assembly in paris on 10th december 1948 the de- declaration nadanittullathu 10th december 1948 ilana appo adonnu orthu vekka ta then adutha oru question aanu the state of the world ചിൽഡ്രൻ റിപ്പോർട്ട് ഇസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ചിൽഡ്രൻ റിപ്പോർട്ട് ആരാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് യുനെസ്കോ
ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മീഡിയൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഗിവൻ ഡാറ്റ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയൽ മോസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഏറ്റവും സെന്ററിൽ വരുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ അസെന്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെന്റിങ് ഓർഡർ എഴുതണം നമുക്ക് തൽക്കാലം അസെന്റിങ് ഓർഡർ എഴുതാം ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് സീറോ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ടോട്ടൽ ഒബ്സർവേഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സോ മിഡിലുള്ള എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റം ആയിരിക്കും മീഡിയൻ ആയിട്ട് വരിക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ആയതുകൊണ്ട് ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സമ എട്ട് ബൈ എട്ട് ബൈ രണ്ട് സമ ഫോർ ഫോർത്ത് ഐറ്റം ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് വരിക മീഡിയൻ ആയിട്ട് വരിക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലായിരിക്കും എന്തായിരിക്കുക മീഡിയൻ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരിക നാലാമത്തെ വാല്യൂ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് എന്ന് വന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും എന്താണ് നാലാമത്തെ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന വാല്യൂ ഏതാണോ അതാണ് എന്തായിട്ട് വരിക മീഡിയൻ ആയിട്ട് വരിക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു രണ്ടും അതായത് നാല് തന്നെയായി നാലാമത്തെ വാല്യൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ആൻസർ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ഒരു മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഗിവൻ ബിലോ ആർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇഫ് ഇൻഡീജ് ത്രീ ഈസ് ഓൾ ദൻ ഇറ്റ് സ്ക്വയർ ജി ഈസ് ഓൾസോ ഓൾ ത്രീ എന്ന ഇൻഡീജിയർ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ ഓഡ് നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ഓഡ് വരിക്കും കാരണം നമുക്ക് അറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡീജിയർ എടുത്തു നോക്കാം ജസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വരാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡീജിയർ എടുത്തു നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ത്രീന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നയൻ സെവൻ സെവന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ നയൻ ലെവൻ ലെവന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ ട്വന്റി വൺ ഏത് ഓഡ് നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഓഡ് നമ്പർ തന്നെയാണ് ദെൻ ഇഫ് എനി നമ്പർ എൻ ഈസ് ഓഡ് ദെൻ ഇറ്റ് സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ ഇസ് നോട്ട് നെസസറി ഓഡ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ നോട്ട് നെസസറി ഓഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ടു ബി ഓഡ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തല്ല ശരിയല്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ A is correct, but R is not correct. A is correct, but R is not correct. R is correct, but R is not correct. R is not correct, but R is not necessarily odd. R is necessarily odd. That is, N is not odd number. N square is not odd number. Then, next question is, Kanak Saman is given for the significant contribution in the field of. Kanak Saman is given for the significant contribution in the field of. Kanak Saman is given for the significant contribution in the field of. Kanak Saman is given for the significant contribution in the field of. Kanak Saman is given for the significant contribution in the field of. The annual Konak Samman was instituted by the government to the honor of personality every year for outstanding lifetime contribution for the growth of art, culture, dance, music and architecture. The prize was given to a flute player. Last year, the flute player Hari Prasad Chaudhary in 1995. But in the Konak Samman, we have to give the literature in the literature. ലിറ്ററേച്ചറിൽ കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനമാണ് എന്ത് കൊണാർ സമ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് 